Patrzę, wiesz, jestem uczulona i patrzę na... Y... <laughs> Red light. Świeci się. Widzę, widzę, świeci się. Cześć kochani, wielokrotnie powtarzam, że bezpieczeństwo jest dla mnie bardzo ważne, ale od słów do czynów dzisiaj Wam pokażę, co robię, żeby rzeczywiście poprawić to bezpieczeństwo na drodze. W wakacje przez kilka dni w ramach lata w mieście organizowanego przez Urząd Miasta Warszawa Spotkaliśmy się z dzieciaczkami, spotkaliśmy się z najmłodszymi, gdzie miałam przyjemność przeprowadzić z nimi zajęcia, dla nich zajęcia z bezpieczeństwa na drodze. Powiem Wam, że była to świetna zabawa, myślę, że dla wszystkich, bo dzieciaczki były niesamowicie aktywne, niesamowicie ze mną współpracowały, opowiadały, co się dzieje na drodze. Było to naprawdę e, fajne doświadczenie dla nas wszystkich. Moim celem była poprawa bezpieczeństwa tych dzieciaczków na drodze jako pasażerowie, jako piesi i jako użytkownicy tej drogi, a wiadomo, dzieciaczki z przedszkoli, z pierwszych klas podstawówki nie mają prawa jazdy, ale też są użytkownikami drogi publicznej, więc chciałam, żeby na tej drodze byli bezpieczni. Stąd bardzo dużo mówiliśmy oczywiście o przechodzeniu przez pasy, kiedy i jak się zachować. Mówiliśmy o tym, jak się zachować w samochodzie, o zapinaniu pasów, o tym, żeby też patrzyli na dorosłych, co robią dorośli, ponieważ dzieci bardzo mocno dyscyplinują dorosłych. Rzeczywiście, jeżeli one wiedzą coś więcej na temat bezpieczeństwa na drodze niż dorośli, to dorośli nagle się spinają i myślą, kurczę, faktycznie może powinienem jednak e, zachowywać się odpowiednio, bo moje dziecko widzi, że robię coś źle. Więc e, faktycznie dla nas było bardzo ważne przekazanie, żeby dzieciaczki e, wiedziały jak e, i kiedy są bezpieczne w samochodzie, co robić, żeby były bezpieczne w samochodzie, ale też oczywiście, żeby e, wiedziały jak się zachować, jak już są e, poza samochodem, czyli i jako piesi, ale też jako użytkownicy tej drogi na rowerkach, na hulajnogach, na wrotkach, jak zachować się bezpiecznie, nosić ochraniacze, gdzie jeździć, gdzie wolno, gdzie nie wolno. No, spędziliśmy dosyć dużo czasu bawiąc się, rysując, opowiadając o tym, dyskutując. Dzieci były niesamowicie elokwentne. Naprawdę było mi bardzo miło posłuchać ich różnych historii. Bardzo fajnie też przygotowane i tutaj naprawdę wielki ukłon i szapoba dla też dorosłych i dla wychowawców, którzy widać, że dbają o to, żeby te dzieciaczki wiedziały, jak się zachować na drodze, więc ta współpraca i ta rozmowa z dziećmi była naprawdę niesamowita. No i mam nadzieję, że większości się podobało, przynajmniej taki feedback, który dostałam od razu na samym początku był zaraz tak na bieżąco, na gorąco po, po, po tych wydarzeniach był naprawdę bardzo fajny. Dzieci się do mnie tuliły, dzieci mówiły, że mnie wychodziła jeszcze, dzieci mi opowiadały różne historie, więc myślę, że było fajnie. Uważam, że takie zajęcia powinny się odbywać, powinny się odbywać regularnie. To e, nasza jest odpowiedzialność, żeby właśnie te najmłodsze pokolenie, które później jest przyszłymi użytkow użytkownikami drogi, nie tylko był, dzieciaczki były bezpieczne teraz, ale też były bezpieczne w przyszłości. Więc jeżeli dzisiaj będzie się kształtować taką wiedzę, taką świadomość, to myślę, że wszystkim nam będzie się żyło lepiej. Kochani, wiecie dobrze, że bezpieczeństwo jest dla mnie bardzo ważne. Bardzo często o tym opowiadam, mówię o bezpieczeństwie, bezpieczeństwie w sportach motorowych, bezpieczeństwie w samochodzie. Najczęściej mówię tak naprawdę do e, osób dorosłych, ale właśnie uważam, że to dzieciaczki są e, tymi osobi, osobami, do których powinniśmy się zwracać, które powinniśmy edukować, żeby nam się wyrosło fantastyczne pokolenie, które sprawi, że na drogach będzie o wiele bezpieczniej. Dlatego dzisiaj pokażemy Wam, jak, jakie przy, przygotowaliśmy zajęcia, dla dzieciaczków.
mamy czwarty dzień zajęć, szósta szkoła i około 150 dzieciaczków przeszkolonych na temat bezpieczeństwa. Mega się cieszę. na temat zajęć z bezpieczeństwa dla najmłodszych. Co myślicie na temat mówienia o bezpieczeństwie w mediach, w gazetach? Czy to faktycznie coś daje? Bardzo jestem ciekawa Waszych opinii i Waszych komentarzy. Jeżeli spodobał Wam się ten odcinek, to oczywiście proszę lajkujcie, subskrybujcie kanał. No i jak zwykle czekam na Wasze komentarze.